ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ராதிமா கிச்சன் இன்னைக்கு நான் வந்து ஃப்ரூட்டை பற்றி ஃப்ரூட்ஸை பற்றி ஒரு சில விஷயத்த சொல்லலான்னு இருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே நாங்கள் வந்து யூஎஸ்ஏயில் இருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஒன் இயர் தான் ஆச்சு ஸோ நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணதில்லை வாங்கி கட் பண்ணி அப்போவே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் பட் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் விஷயத்தில் இந்த மாதிரி தர்பூசணி ஆகட்டும் பைனாப்பிள் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாங்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற கட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடும் வாங்கிட்டு வந்த நெக்ஸ்ட் டேவே என்ன பண்ணுறோம் இல்லை இப்போது நீங்கள் ஈவினிங் வாங்குறீங்கன்னா நைட் அன்றைக்கே வந்து நல்லா வந்து இதை வந்து தோல் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளஷை மட்டும் நல்லா ஃபைனாக கத்தியில் வந்து நல்லா சாப் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிடும் எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா கட் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இப்போ டைம் யாருக்கும் இல்லை வேகமாக வந்து டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எவ்ரிடேவும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கூட அந்த இந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு ஒரு சில விஷயங்களுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதை கட் பண்ணி வச்சா கூட சாப்பிட கூட நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ ஜூஸாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த டைம்லையும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு கண்டெய்னரில் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பர் வேறு மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு டைட் கண்டெய்னரில் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கட் பண்ணி வச்சுருங்க கட் வாங்கிட்டு வந்த அன்னைக்கே கூட ஏன்னா கட் ப நம்ம வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ்க்கு வந்து ஷுவராக சொல்கிறேன் டென் டேஸ்லேருந்து டுவெல் டேஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டே போகாது கைவிடக்கூடாது ஜஸ்ட் கரண்டி விட்டு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஜூஸ் வேணுமோ அந்த இதை வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க இது வந்து சீட்லெஸ் நாங்கள் வாங்குறது உங்களுக்கு வந்து சீட்லெஸ் கிடைக்கலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சீடு உள்ளதை வாங்கிக்கோங்க சீடு இருக்கிறது கிடைச்சாலும் ஓகே தான் அதை சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் வந்து வீக்கெண்டில் போய் வாங்குங்க வாங்கிட்டு வந்து அதை போ சாப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ போட்டு வச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போகும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மார்னிங் எந்திரிச்சதும் ஜஸ்ட்டு ஒரு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்து தண்ணி சுகர் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் அந்த ஃப்ரூட்டில் உள்ள ஸ்வீட்னஸ்ஸே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ நாங்களும் அப்படி தான் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் அப்படியே வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிப்போம் அடித்து இதை வந்து நல்லா வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த ஜூஸை வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் ஊற்றி நாங்கள் அப்படியே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி அடித்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டலில் ஜூஸ் பாட்டலில் போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் டைமில் வந்து ரொம்ப இப்போ அடிக்கிற அந்த சென்னை வெயிலுக்கு அந்த மாதிரியான டைம்லலாம் வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸில் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சு ஜூஸ் போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் மெலன் கிட்னி பழம் பைனாப்பிள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜூஸ் போடலாம் மற்றபடி நீங்கள் ஆரஞ்ச் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து முழுசாக அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அதை வந்து அதை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த உரிச்ச பழத்தை வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணலாம் அந்த பழத்தை மிக்சியில் போட்டு அடித்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆகும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பத்து நிமிஷத்தில் கூட நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒன்றும் பெருசாக வேலை இருக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிடணும் வீக்கெண்ட்ஸில் நீங்கள் ஆஃபீஸ் இல்லாத டைமில் லீவ் டைமில் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி அந்த வெயில் டைமுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி நீங்கள் வெளியே போய் குடிக்கிறதுக்கு அவங்க அந்த சரௌண்டிங்கில் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஏரியா எல்லாம் அந்த ஜூஸ் கொடுக்குற இடத்துல ஸோ இல்லாம் மோய்க்கும் அந்த மாதிரியான இதுவாக இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்லையே எவ்ரி டே ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்லது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்போ நீங்கள் என்ன டிஃபன் எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் அதை சாப் பண்ணி சாப்பிட்ணுன்னு விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள்
லைட்டாக சக்கை இருக்கும் ஒரு மைல்டான ஒரு சக்கை இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த மைல்டான சக்கையை நம்ம த்ரோ பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப இருக்காது நீங்கள் தண்ணியும் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் வேணும்னா ரெண்டு ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சில்னஸ்க்காக அப்படி ஐஸ் க்யூப்பும் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா ஐஸ் க்யூப் சேர்த்தா அதுவும் தண்ணி மாதிரி தானே ஸோ அது ஃப்ரூட்டில் மிக்ஸ் ஆகும்போது ஸ்வீட்டை குறைச்சிரும் அதுக்காக என்ன பண்ணுங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸை அடித்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு கிளாஸ் ஜார்லையோ இல்லை ஜூஸ் ஜார்லையோ போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு எடுத்து குடிச்சு பாருங்க சில்லுன்னு இருக்கும் கிளைமேட்டுக்கு இதமாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் அன்னன்னைக்கு தான் அரைக்கணும் சாப் பண்ணி வேணா வச்சிடலாம் அது வந்து ஒரு டுவெல் டேஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஜூஸ் அடிக்கிறது வந்து அன்னன்னைக்கு தான் அடிக்கணும் ஜூஸ் நீங்கள் ஜூஸாகவே போட்டு வச்சா என்னன்னு நினச்சிங்கன்னா தப்பு ஜூஸாகவே போட்டு வச்சிங்கன்னா அது நாள் ஆக ஆக ஜெல்லி டைப்பில் மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒரு இது நடந்திருக்கு எனக்கு அந்த ஜெல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எவ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே நைஸாக வந்து அறுபட்டுரும் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த சக்கை மட்டும் லைட்டாக வரும் அது பண்ணாமல் குடிக்க முடியாது நீங்கள் அப்படியே குடிச்சிங்கன்னா லைட்டாக வாயில் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு ஒரு இந்த சைடு போர்ஷனை இப்படி தட்டுங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து அந்த இது விழுவும் தண்ணி வந்து கீழே இதாகும் இல்லைன்னா இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு ஆகும் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு மிக்சியில் அடித்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த சாப்பிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கும் அதை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீக்கெண்ட்ஸில் நீங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிங் பண்ணி சாப் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுட்டிங்கன்னா வீக் டேஸில் நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது நீங்கள் பாட்டுக்கு மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அந்த குளிச்சு கிளம்புற டைமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் காலையில் நீங்கள் ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னா அந்த காஃபி குடிக்கிற டைமில் குடிச்சிக்கிட்டே நீங்கள் டப்புன்னு இந்த வேலையை பண்ணி வச்சிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு காரில் போகும்போது நீங்கள் குடிச்சிட்டே போகலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ ஒரு சில ஜூஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அடித்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி குடிக்க நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில ஜூஸ் வந்து நம்ம சாப் பண்ணி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சாப் பண்ணியே சாப்பிட்டுக்கோங்க ஆனால் இதை கண்டிப்பாக ஜூஸ் அடித்து குடிங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்ம கடித்து சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட்டு ஜூஸாக குடிக்கும்போது இன்னும் ஒரு சுவை கொடுக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் பண்ணி குடிக்கும்போது நமக்கு வெளியே போய் குடிக்கணுங்கிற தேவைப்படாது எங்கேயாச்சும் நம்ம வெளியே சுற்றும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது ஷாப்பிங் பண்ணும்போது நம்ம வாங்கி குடிக்கிறது ஓகே மற்றபடி நம்ம வீட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கா நம்மளே பண்ணிக்கலாம் வெளியே வாங்கணும்னு தேவையில்லை இப்போ நான் அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஜூஸை வந்து நான் அடித்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ சக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அது சும்மா லைட்டாக வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சோண்டு தான் அந்த சக்கை வேஸ்டேஜ் ஆகிருக்கு ரொம்ப ஒன்றும் ஆகலை ஸோ அவ்வளோதான் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சீட்லெஸ்ஸை போய் வடிகட்டலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் வடிகட்டினா கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் அது வேஸ்டேஜ் ஆகும் ரொம்ப ஆகாது ஆனால் ரொம்ப 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 அப்படியே டேஸ்டாக இருக்கும் குடிக்கும்போது அந்த ஃப்ரூட்டோட ஸ்வீட்டில் குடிக்கும்போது நம்ம சுகர் போட்டோமான்னு நமக்கே ஒரு கேள்வி வரும் சுகர் போட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனால் சுகர் போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அதனால் இன்னொன்று என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் ஜூஸ் போடும்போது ப்ளீஸ் தயவு செய்து சுகர் போடாதீங்க ஏன்னா சுகர் போட்டு குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரூட்டோட டேஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாகும் அதுலேயே சுகர் இருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்குன்னா அப்படியே குடிச்சிருங்க சுகர் இல்லை அது கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்தால் புளிப்பாக இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மைல்டாக போட்டுக்கோங்க ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒரு பிஞ்சு கூட வேணாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்பவும் போட்டுக்காதீங்க ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸோட டேஸ்ட்லேயே நம்ம குடித்தா தான் நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போது சுகரை போட்டு குடித்தோம்னா அது நல்லா இருக்காது இப்போ கடையில் நம்ம எப்பயாச்சும் நம்ம அந்த ட்ராபிக்கான அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வாங்கி குடிக்கிறது ஓகே அதில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஜூஸாக இல்லை அது வந்து சுகர் சிரப்பை போட்டு அவங்க கலந்
ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுது அதனால் என்னென்னா அந்த அதோட சில்னஸே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்த மாதிரி சில்டாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் இந்த ஹாட் கிளைமேட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் ஜூஸை போட்டுக்குடிங்க சுகர் போடாமல் பெரியவங்கள்லேருந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ரெஷ் ஜூஸை போடுங்க இதே மாதிரி நான் பல ஜூஸ் ரெசிபீஸ் எனக்கு தெரியும் நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அதெல்லாம் போடுறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் சி யூ வியூவர்ஸ்